ఈరోజు మన మనసు వండే వన్ క్రాఫ్ట్ అండ్ కుకింగ్లో వంకాయతో కూర పచ్చడి పచ్చి పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా మనము వంకాయ బంగాళదుంప కూర ఎలా చేద్దామో చూద్దాము ముందుగా ఒక బాండీ తీసుకుని దాంట్లో మూడు స్పూన్ల నూనె వేసుకుని నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిశనగపప్పు ఇంగువ ఎన్నిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని ఇవి గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకుందాం అన్నీ వేగిన తర్వాత దాంట్లో ఇప్పుడు నేను బంగాళదుంప ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను బంగాళదుంప ముక్కలు వేసుకుని అటు ఇటు తిప్పుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఇప్పుడు నేను కొంచెం పసుపు ఉప్పు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒకసారి వీటిని అటు ఇటు తిప్పేసుకొని ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టి కవర్ చేసేసుకుందాము కవర్ చేసుకుని ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుందాం ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఇప్పుడు మనము తరిగిపెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను యాడ్ చేసుకుందాం ఒకసారి అటు ఇటు తిప్పేసుకుని లిడ్తో కవర్ చేసేసి మళ్ళీ దీన్ని పూర్తిగా ఉడికేదాకా కుక్ చేసుకుందాం మనం ఈ కూర ఉడికేలోపు మనం అల్లము కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి మూడు కలిపి మిక్సీ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మిక్సీ చేసుకున్న అల్లం కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి తురుముని తీసుకొచ్చి మనం మన కూరలో మిక్స్ చేసుకుందాం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి అల్లం పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసి ఉడికించుకుందాము చూసారు కదండి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మన కూర రెడీ అయిపోయింది ఇంకా దీన్ని బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సో మన ఫస్ట్ ఐటమ్ వంకాయ బంగాళదుంప కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మన నెక్స్ట్ వన్ వంకాయ టమాటా పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దాం దానికి ముందుగా నేను రెండు వంకాయలు తీసుకుని వాటిని బాగా వాష్ చేసుకుని తర్వాత దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు వీటిని పొయ్యి మీద పెట్టుకుని వాటిని వంకాయలు కాల్చుకుంటున్నానండి దానికోసం నేను రోటీ గ్రిల్ ఉంటుంది కదా గ్రిల్ లాంటిది సో అలాంటిది పెట్టుకుని వాటి పైన పెట్టుకుని కాల్చుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదండి మన వంకాయలు అటు ఇటు మంచిగా కాలిపోయాయి దీన్ని ఇప్పుడు తీసేసుకుందాము పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత వీటిపైన చెక్క తీసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాము మన వంకాయలను అయితే ఎలా కాల్చుకున్నాము సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో టమాటాస్ని కూడా అలాగే పొయ్యి మీద కాల్చుకుంటున్నాము బాగా కాల్చిన తర్వాత వీటిపైన తొక్క తీసేసుకుందాము సో మన వంకాయ టమాటాని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ముందుగా మనం ఒక బాండి పెట్టుకుని దాంట్లో ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుని దాంట్లో పచ్చినపప్పు ఆవాలు మెంతులు ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుని గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకుంటామండి నేను ఇప్పుడు మీరు మిక్సీలో చేసుకుంటాను అంటే కనుక దీంట్లో ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోండి చాలు నేను వీటిని ఇప్పుడు రూట్లో చేస్తాను అందుకని చెప్పి నేను పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేస్తాను దీనికి సో మనం వేయించి పెట్టుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ రోట్లో వేసుకుంటున్నానండి వేసుకుని దాంట్లోంచి పచ్చిమిరపకాయలని తీసేస్తాను ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ బాగా నలిగేటట్టు మనము దంచుకుంటున్నామండి మీరు మిక్సీ యూజ్ చేస్తుంటే దీన్ని కోర్స్ పౌడర్గా గ్రైండ్ చేసుకోండి చాలు మెత్తగా పౌడర్గా అయితే చేసుకోవద్దు పప్పులు పప్పులుగా వస్తేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు దాంట్లో నేను మనం టమాటా వంకాయ పచ్చిమిర్చి అన్నీ కలిపేసుకుని జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ దాచుకుంటాను అంతే మీరు మిక్సీ యూజ్ చేస్తుంటే జస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ సెకండ్స్ అండి ఒకసారి ఆన్ చేయటం ఆఫ్ చేయటం ఆన్ ఆఫ్ అట్లా ఒక్క ఫైవ్ సెకండ్స్ చేసుకోండి మీరు కనుక మిక్సీ వాడుతుంటే మేక్ షూర్ అండి ఎండుమిరపకాయలు కానీ పచ్చిమిరపకాయలు కానీ ఏదో ఒకటే తీసుకోండి మీకు బాగా స్పైసీ కావాలంటేనే బోత్ తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను దాంట్లో ఉప్పు పసుపు చింతపండు యాడ్ చేస్తున్నాను మూడు కలిపి తిప్పేసుకుని బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను సో మన వంకాయ టమాటా పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన థర్డ్ వన్ వంకాయ పచ్చి పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం వీటి కోసం ముందుగా మనం వంకాయలు కాల్చుకుని వాటిపైన చెక్కు తీసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాము మీకు ఈ వంకాయ ఎలా కాల్చుకోవాలో నేను ఇదే వీడియోలో వంకాయ టమాటా పచ్చడిలో చూపించాను ఇప్పుడు మనం చింతపండు రసం తయారు చేసుకుందాము ముందుగా ఒక బౌల్లో ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ అంటే ట్వెల్వ్ టీ స్పూన్స్ చింతపండు రసం తీసుకున్నాను దాంట్లో పావు గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ వాటర్లో తగినంత పసుపు ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుంటున్నాను కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పొయ్యి మీద ఒక బాండి పెట్టుకుని దాంట్లో టూ టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను వేసుకుని దాంట్లో మన పోపు సామాను ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు పచ్చిశనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు 
వేసుకుని వాటిని గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకుంటాను అవి బాగా వేగిన తర్వాత దాంట్లో నేను సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి రెండు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసుకుని వీటిని తిప్పేసుకుని మనం ఒక లిడ్తో కవర్ చేసుకుందాం ఫైవ్ మినిట్స్ కల్లా మనకి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలన్నీ కుక్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు మనము గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మన చింతపండు రసంలో మనం కాల్చి పెట్టుకున్న వంకాయని యాడ్ చేసుకుని మనము చేత్తో కానీ లేదు అంటే మన పొటాటో స్మాషర్ యూజ్ చేసి ఈ వంకాయ మొత్తము గుజ్జ అయ్యేటట్టు అంటే స్మాష్ అయ్యేటట్టు మనం దాంట్లో మిక్స్ చేసుకుంటాము సో మన వంకాయ మొత్తాన్ని చింతపండు రసంలో స్మాష్ చేసుకుంటే అలా వచ్చిందండి ఇప్పుడు దీంట్లో వేయించి పెట్టుకున్న మన ఉల్లిపాయని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చింతపండు రసంలో ఈ ఉల్లిపాయలను బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఉప్పు కారం చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కనుక కారం సరిపోకపోతే కొంచెం పచ్చి కారంని యాడ్ చేసుకోండి మన వంకాయ పచ్చి పులుసుకు రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదండి మనము వంకాయతో చేసుకునే మూడు రకాల వంటలు మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంతేకాదండి మరిన్ని హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్